Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Broadway ADV Academy. This is Vimalpreet Kaur and today I am making video on a very requested topic which is Kyuga. बहुत सारे बच्चे और कुछ व्यूअर्स हमसे ये कह रहे थे कि मैं क्यू गार्ड में वीडियो लेके आऊँ बिकॉज उनको प्रॉब्लम आ रही है एक ऐसे क्यू गार्ड में जो थोड़ा सा जर्नल टॉपिक से हटके है सो द टॉपिक इज डिस्क्राइब एंड लॉ ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो इस क्यू गार्ड में हम बात कर सकते हैं कुछ ऐसे लॉज की जो गवर्नमेंट ने अमेंड किए हैं इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए तो पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्यूज क्या क्या है सो द फर्स्ट क्यू इज वॉट इट इज Next one is how you first learned about it. Then the next one is who benefits from it. And the last one is and explain how you feel about this law. ये चार क्यूज को हमने ध्यान में रख के अपनी जो भी स्टोरी है वो क्रिएट करनी है और सिमिट्री में जाना है ट्राई करना है कि हम इन्हीं क्यूज को ध्यान में रख के जो भी स्टोरी बना रहे हैं वो सिमिट्री में बनाएं क्योंकि आजकल जो मार्किंग है वो चेक हो रही है जो स्पीकिंग हमारी बेसिकली चेक होती है वो हर एक क्यू को ध्यान में रख के होती है कि हमें हर एक क्यूज के बारे में आंसर दिया है या नहीं कई बार बच्चे जो अपने क्यूज जब स्टार्ट करते हैं वो भूल जाते हैं कि उनको अपने क्यूज को ध्यान में रख के स्टोरी बनानी है और वो जर्नल स्टोरी बना देते हैं और उनके क्यूज जो हैं वो कुछ मिस हो जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्यूज जो कि हमारे पास आज है क्यू गार्ड के स्पीकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं पहले मैं आपको कुछ आइडियाज बता देती हूँ जो आप इन इस क्यू गार्ड में यूज कर सकते हैं सो द फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन प्लांट्स की और ट्रीज की कटिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड किया था ताकि जो प्लांट्स और जो ट्रीज हैं उनकी कटिंग पे बैन लगाया जा सके उनकी कटिंग ना हो देन द नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी एक लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में देन द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक बैन बहुत सारे बच्चे प्लास्टिक बैन के ऊपर ही स्टोरीज बना रहे हैं बिकॉज दिस इज द जर्नल क्यू गार्ड दिस इज द जर्नल आइडिया ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा अलग तरीके का कोई भी इन्वायरमेंटल लॉ लीजिए जिसके बारे में थोड़ी सी आप सर्च कर सकते हैं कि वो कब स्टार्ट हुआ किस तरह से वो अभी भी चल रहा है एंड अदर थिंग्स अबाउट दैट देन द नेक्स्ट वन इज ऑड इवेंट नंबर्स ऑड इवेंट नंबर्स के थ्रू जब दिल्ली में थोड़े टाइम पहले कार्स या व्हीकल्स जो भी हैं वो चलने स्टार्ट हुए थे ऑड इवेंट के हिसाब से तो वो था एक पोल्यूशन को पोल्यूशन के ऊपर बैन लगाने के लिए इन्वायरमेंटल लॉ देन द नेक्स्ट वन इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लॉ सॉलिड वेस्ट को एक तरीके से संभाल करने के लिए बिकॉज सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा है चाहे वो कहीं कोई भी सिटी हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इन आइडियाज को ध्यान में रख के आप किसी भी आइडिया के ऊपर अपनी जो स्टोरी है वो जनरेट कर सकते हैं मैं आज जिस स्टोरी के ऊपर जिस क्यूब के ऊपर जिस आइडिया के ऊपर आपको बताने जा रही हूँ स्टोरी वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग जो कि है पहले हमने जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंट्रो मैंशन करनी है अबाउट द क्यू तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रो गवर्नमेंट अमेंड अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज विच बेनिफिट्स सोसाइटी एंड अदर पीपल सो इस तरीके से हम एक जर्नल फर्स्ट लाइन रख सकते हैं इंट्रोडक्शन बहुत से बच्चों को बड़ी बड़ी लाइनें बनाने में प्रॉब्लम आती है सो आज मैं जो अपनी लाइन हूँ लाइन है वो बहुत ही प्रिसाइज साइज की रख रही हूँ देन मूविंग टू द फर्दर क्यूज फर्स्ट क्यू था हमारे पास वॉट इट इज सो टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल लॉ विच इज ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट Because in India, solid waste management is a huge problem. There is no proper place of placing and putting garbage. Municipal corporation always fails to store garbage at the perfect places, and most of the time, they get distracted. People get distracted from it because on the roads and on the other sides, on in the seas, there is a lot of garbage. So, इस तरीके से मैं अपनी क्यों की start कर रही हूँ जो कि है what it is. नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्यू जो कि है हमारे पास बट हाउ यू लर्न अबाउट इट आई लर्न अबाउट दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लॉ फ्रॉम माय रग पिकर अब रग पिकर क्या है चलते हैं नेक्स्ट क्यू की तरफ जो कि है हाउ यू फर्स्ट लर्न अबाउट इट तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं दैट आई लर्न अबाउट इट फ्रॉम माई रैग पिकर ना वॉट इज रैग पिकर हमारे घर में जो भी कूड़ा उठाने वाले आते हैं उनको रैग पिकर बोला जाता है सो आई लर्न अबाउट दिस 
law from my rank picker he told me that government has amended a law by which he or we have to store all the waste material in different colored dustbins so he told me that government will provide dustbins of different colors to household people and to the garbage people also so that so that they can store garbage in different dustbins and it will be easy for government and for the municipal corporation so to store the garbage in different things so next thing is next queue hamare paas hai who benefits from it so i have already mentioned that this will helpful for municipal corporation for us people and for the rag pickers also that they don't have to hassle with the dust bins with the waste material देन मूविंग इसी में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो ग्रीन रेड और ब्लू कलर के जो डस्टबिन हैं वो किस चीज़ के लिए यूज होते हैं सो द ग्रीन डस्टबिन आर यूज फॉर द वेट एंड बायोडिग्रेबल वेस्ट द रेड डस्टबिन आर यूज फॉर द हाउस होल्ड रबिश विच इज नॉट रिसाइक्लेबल देन द लास्ट वन ब्लू डस्टबिन आर यूज फॉर द नॉन वेट ड्राई बेसिकली फॉर द ड्राई बेसिक ड्राई गार्बेज विच इज नॉन बायोडिग्रेबल इस तरीके से हमने जो डस्टबिन है सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको किस तरह से मैनेज करना है ये हमने एक्सप्लेन किया देन नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है नेक्स्ट लास्ट क्यू हमारे पास आता है दैट हाउ यू फील अबाउट इट वी हैव टू एक्सप्लेन दिस सो आई फील रियली गुड दैट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज अमेंडेड अ लॉ विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द अदर पीपल ऑल्सो टू स्टोर द गार्बेज टू स्टोर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज वेन people store waste management at their places and their homes all it always gets messy and it doesn't look nice and people they feel very irritated about it because most of the rag pickers they don't come every day in, uh, to pick up the rag so that is why jo सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर लॉ बना है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हमें हर अलग अलग तरीके से अलग अलग डस्टबिन में जो गार्बेज है वो रखना है जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच द स्मेल विल नॉट क्रिएट इट विल नॉट बी वेरी मेसी एंड इट विल बी ईज फॉर अस पीपल सो इस तरीके से मैं अपना क्यू कार्ड खत्म कर सकती हूँ आपके पास अब बहुत से आइडियाज हैं आपको किस तरह से स्टोरी को एक्सप्लेन करना है यू नो एवरीथिंग सो आप अपनी स्टोरी को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्राई कीजिए कि इनमें से कोई भी आप आपको आइडिया जो भी इजी लगता है उसे एक्सप्लेन कीजिए अपने तरीके से आप चाहें तो इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहते हैं कि मैं किसी और क्यों कार्ड पे ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूं क्यों कार्ड के ऊपर उन्हें देखना मत भूलिएगा बिकॉज आपके लिए इजी होगा उन वीडियो से आइडिया जनरेट करना आज की मैं वीडियो यही कंक्लूड करती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप हमसे और किस तरह के क्यों कार्ड के ऊपर वीडियोज़ चाहते हैं थैंक यू